Dear students, welcome to online lecture room. The topic of this video lecture is the semi interquartile range. Before going to discuss the semi interquartile range, first we will discuss the interquartile range. The interquartile range, the interquartile range defines as the difference between the third and the first quartile. Interquartile range, हमारे पास first quartile और third quartile के बीच में जो difference है, उसको हम interquartile range कहते हैं. अब क्वार्टाइल क्या है? In a set of data, the quartiles are the values that divide the data into four equal parts. हमने पहले टॉपिक्स में पढ़ा है क्वार्टाइल के टॉपिक में कि क्वार्टाइल हमारे पास किसी भी डेटा सेट को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और किसी भी डेटा सेट में हमारे पास तीन क्वार्टाइल होते हैं Q1, Q2 और Q3. क्वार्टाइल्स आर दी प्रोपोर्शनल वैल्यूज दैट डिवाइड दी होल सीरीज इनटू फोर इक्वल पार्ट्स. सो देयर आर थ्री क्वार्टाइल्स. फर्स्ट क्वार्टाइल इज डिनोटेड बाय Q1 एस दी लोअर क्वार्टाइल. दी सेकंड क्वार्टाइल is denoted by Q2 and the third quartile is denoted by Q3 known as the upper quartile. Therefore, the interquartile range is equal to the upper quartile minus the lower quartile. Ab is ka matlab ye hai ke humare paas interquartile range barabar hai upper quartile minus lower quartile. Matlab ke hum थर्ड क्वार्टाइल Q3 से फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 माइनस करेंगे और जो हासिल हमारे पास आता है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज फार्मूला द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज नाउन एज द इंटर क्वार्टाइल रेंज the formula for the interquartile range is given below. Jo upper quartile hai Q3 or lower quartile jise hum Q1 se denote karte hai. Inke beech mein jo difference aata hai means ke jab hum Q3 se Q1 minus karte hai aur jo hasil aata hai usse hum interquartile range kehte hai. Interquartile range ke liye jo formula hai wo hai upper quartile माइनस लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल को Q3 कहते हैं और लोअर को Q1 सो so Q3 से हम Q1 माइनस करेंगे और हासिल हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा वेयर Q1 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड Q3 इज द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द सीरीज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द interquartile range ab jab ke hame pata chala ke interquartile range kya hai quartile range kya hai to ab hum padhenge ke semi interquartile range kya hai to semi interquartile range ko sada alfaz mein hum is tarah define karte hain ke half of the interquartile range is सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब के जब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज को दो पर डिवाइड करते हैं और जो हासिल होता है उसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं या सादा अल्फाज में के इंटर क्वार्टाइल रेंज के आधे वैल्यू को हाफ वैल्यू को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं इंटर 
it is computed as one half the difference between the 75th percentile q3 and the 25th percentile q1 the semi interquartile range is one half of the difference between the first and third quartile the formula for semi interquartile range is semi interquartile range equal to q3 minus q1 divided by 2 how to calculate the semi interquartile range of semi interquartile range ko kis malum karenge the procedure to calculate the semi interquartile range is given as follows arrange the given set of numbers into increasing or decreasing order सबसे पहले जो डेटा सेट हमें दिया गया है उसको हम एसेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे मतलब के इंक्रीजिंग वैल्यू या डिक्रीजिंग वैल्यू में अरेंज करेंगे सादा अल्फाज में के सबसे पहले छोटा और आखिर में सबसे बड़ी वैल्यू होगी या स्टार्ट हम बड़े वैल्यू से लेंगे और एंड करेंगे छोटी वैल्यू पे then count the given values per data set mein jitne bhi values hai unko count karenge ke aaya teen values hai char hai panch hai che hai saat hai aath hai nau hai das hai jitne bhi values honge un sab ko hum count karenge if it is odd then the center value is median otherwise obtain the mean value for two center values अब अगर डेटा सेट में हमारे पास वैल्यूज की तादाद आड है तो फिर जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन होगी अगर डेटा सेट में वैल्यूज की तादाद इवन हो तो सबसे पहले हमने मीन मालूम करनी है और मीन हमने जो सेंट्रल दो वैल्यूज है उनकी मालूम करनी है मीन हम किस तरह मालूम करते हैं कि दोनों सेंट्रल वैल्यूज जो है उनको प्लस करेंगे और फिर टू पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मीन होगा और ये मीन जो है ये इस डेटा सेट का मीडियन होगा दिस इज नाउन एज क्यू टू वैल्यू और ये मीडियन जो है ये हमारे पास क्यू टू वैल्यू होगी सेकेंड क्वार्टाइल होगी मीडियन इक्वली कट्स द गिवन वैल्यूज इनटू टू इक्वल पार्ट्स मीडियन हम क्यों मालूम करते हैं मीडियन इसलिए मालूम करते हैं क्योंकि मीडियन जो है तो डेटा सेट को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करता है दे आर डिस्क्राइब्ड एज क्यू वन एंड क्यू थ्री पार्ट From Q1 values, we have to find one median value. From Q3 values, we have to find one median value. अब Q1 values से हम जो है तो एक median मालूम करेंगे और इसी तरह Q3 से भी एक median मालूम करेंगे. Finally, we can subtract the median values of Q1 and Q3. फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है तो Q1 और Q3 के मीडियन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं द रिजल्टिंग वैल्यू इज द इंटरक्वार्टाइल रेंज और जब हम Q3 से Q1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हासिल वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है नाउ डिवाइड द इंटरक्वार्टाइल वैल्यू बाई टू अब हम क्या करेंगे कि इंटरक्वार्टाइल वैल्यू को दो पे डिवाइड करेंगे द रिजल्टिंग वैल्यू इज द सिम इंटरक्वार्टाइल रेंज जब हम इंटरक्वार्टाइल वैल्यू को दो पे डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास हासिल वैल्यू आती है उसे सिम इंटरक्वार्टाइल रेंज कहते हैं एग्जाम्पल 
find the quartile of this data set 490 540 590 600 620 650 680 770 830 840 890 and 900 now we will calculate that how much values are present in this data set अगर इस डेटा सेट में हमारे पास वैल्यूज ऑड होंगी तो फिर सेंट्रल वैल्यू हमारे पास मीडियन होगी और अगर इवन होंगी तो फिर हमने क्या करना है कि सेंट्रल वैल्यूज को जो है तो दो सेंट्रल वैल्यूज को लेना है और उसको प्लस करके दो पे डिवाइड करना है तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा तो हम काउंट करते हैं कि कितने वैल्यूज है इस डेटा सेट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है स्टेटा सेट में वो इवन है स्टेप वन फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल क्यू वन अब हमने फर्स्ट क्वार्टाइल मालूम करना है तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास जो पहले छः हिंसे हैं ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है तो अब हमने इस फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए मीडियन मालूम करना है तो हमने दो मिडल वैल्यूज़ लेने हैं सेंट्रल वैल्यूज़ लेने हैं तो हमारे पास इसमें सेंट्रल वैल्यूज़ है 590 और 600 तो 590 और 600 को हम प्लस करते हैं और फिर टू पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 595 आता है जो कि इस फर्स्ट क्वार्टाइल का मीडियन है अब हमने दो वैल्यूज़ इसलिए लिए हैं क्योंकि इस डेटा सेट में हमारे पास या फर्स्ट क्वार्टाइल में हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो इवन है आड नहीं है तो हमने इसका मीडियन मालूम करना है और मीडियन के लिए हमने दो सेंट्रल वैल्यूज़ लेनी है और फिर टू पे डिवाइड करना है स्टेप टू फाइंड दी थर्ड क्वार्टाइल क्यू तो क्यू हमारे पास क्या है जो लास्ट सिक्स वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्यू थ्री होंगे तो सिक्स एटी से लेकर नाइन हंड्रेड तक जो वैल्यूज़ हैं यानी कि सिक्स एटी सेवन सेवेंटी एट थर्टी एट फोर्टी एट नाइन्टी और नाइन हंड्रेड ये हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल है अब हमने थर्ड क्वार्टाइल का मीडियन मालूम करना है क्योंकि इनमें जो वैल्यूज़ है वो भी ईवन है तो दो सेंट्रल वैल्यूज़ लेने हैं दो सेंट्रल वैल्यूज़ 830 और 840 हमने लेने हैं इनको हम प्लस करेंगे और फिर टू पे डिवाइड करेंगे तो जो हासिल आता है वो 835 है जो कि इसका मीडियन है थर्ड क्वार्टाइल का मीडियन 835 है स्टेप थ्री सब्ट्रैक्ट स्टेप वन फ्राम स्टेप टू अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट क्वार्टाइल का मीडियन जो है तो थर्ड क्वार्टाइल के मीडियन से सब्ट्रैक्ट करना है तो 835 थर्टी फाइव माइनस फाइव इज़ इक्वल टू टू ये हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज है अब इस 240 को हमने 2 पे डिवाइड करना है तो 240 फोर्टी डिवाइड बाई टू इज़ इक्वल टू वन तो हमारे पास जो सिम इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो 120 है थैंक्स फॉर वाचिंग